നമുക്ക് മിക്കവാറും ഉള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് റോപ്പ് പുള്ളി പ്രോബ്ലം ആണ് പക്ഷേ റോപ്പ് പുള്ളി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു പേടിയാണ് സംഭവം എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എനിക്കിതിനോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ പേടിയുണ്ട് എന്നാലും ഇത് സംഭവം സിമ്പിളാണ് കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പം നമുക്കിത് വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പമായിരിക്കും ചെയ്യാം പിന്നീട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എനിക്കൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ അയച്ചതാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന കീസ് ഏതോ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കീസ് റെഫർ ചെയ്തപ്പം എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല അതായത് ആ കീ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കുറേ കൺഫ്യൂഷനായി ഒന്നോ രണ്ടോ ഉത്തരങ്ങൾ ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ആ കീയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രാജ്വലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനത്തോട് നമുക്ക് പേടി വരും അത് ഗ്രാജ്വലി നമ്മളെ കോൺഫിഡൻസ് കുറയും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കീസ് മാക്സിമം റെഫർ ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം ഇം ഇൻ അതായത് ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് മാക്സിമം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നമ്മളത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അതുമാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനൊരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അവിടെ ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പുള്ളി സെറ്റപ്പിനകത്ത് റോപ്പ് ഇങ്ങനെ ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് നമ്മൾ ആളിൻ്റെ വെയിറ്റ് എൺപത് കിലോഗ്രാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം ഇയാൾ എത്ര ഫോഴ്സിന് ഈ റോപ്പിന് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പുള്ളി ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതേപോലെ അവിടെ നിൽക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് പോലും വരരുത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഈ ആളിനെയും ഈ പുള്ളിയെയും പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയും മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ ഒരു പുള്ളിയുണ്ട് നമ്മളെ ആൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി ഈ ആൾ ഇങ്ങനെ ഈ റോപ്പി പിടിച്ച് വലിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആൾ ഈ റോപ്പിനെ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്ക് ഇയാൾ റോപ്പിന് എഫ് ഫോഴ്സിലാണ് പുള്ളി ഇന്നെങ്കിൽ പുള്ളി എത്ര ഫോഴ്സിലോട്ട് പുള്ളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എഫ് ഫോഴ്സിലോട്ട് പുള്ളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പുള്ളി എഫ് ഫോഴ്സിലോട്ട് പുള്ളിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പുള്ളി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ഇവിടെ എഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മുകളിൽ റോപ്പുണ്ട് ഇനി ഈ പോയിന്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് പുള്ളിയുമല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലോട്ട് തന്നെ അല്ലേ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിനെ മുകളിലോട്ട് വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇക്വലിബ്രിയം കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും കാണും അതായത് ടെൻഷൻ ഇന് റോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് എപ്പോഴും അപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പുള്ളിയെ ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ടും പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരിച്ചൊരു റിയാക്ഷനും ഉണ്ട് അതായത് ഈ പോയിന്റ് പുള്ളിയെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും വിളി എന്ന് വലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുള്ളിയിൽ ഫോഴ്സായി ഇനി പുള്ളി ഇവിടെ ഒരു റോപ്പിലും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പുള്ളിയെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോപ്പിൽ ഒരു ടെൻഷൻ കാണുമല്ലോ ഈ ഈ ടെൻഷൻ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഇക്വലിബ്രിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു എഫ് ഈക്വൽ ടു സി അപ്പോൾ ഈ ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും
അപ്പൊ ഈ കയർ നമ്മൾ ബക്കറ്റിനകത്ത് കയറിട്ട് വലിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം കുറത്തില്ലേ അപ്പൊ വെള്ളം മുകളിലോട്ടല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ലോജിക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെയും ടു എഫ് അതേ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കാരണം ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെള്ളം കോരുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ ഇത് രണ്ടും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ബക്കറ്റ് മുകളിൽ പോകുന്ന അതേ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി ടോപ്പിലെ ടെൻഷന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടു എഫ് ഒന്നും കിട്ടി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എഫ് ഉണ്ട് കാരണം ഇയാൾ ഇതിങ്ങനെ കയറിട്ട് നമ്മൾ ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരുന്ന അതേ ലോജിക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയും എഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പോയിന്റ്സിലെ ഫോഴ്സ് അതായത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഇനി നമ്മളെ സൊല്യൂഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ഈ പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും ടു എഫ് ഫോഴ്സ് മുകളിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ആൾ നിൽപ്പോണ്ട് ആളിന് ഈ റോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലോട്ട് പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആളിനൊരു ഫോഴ്സ് എഫ് മുകളിലോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ പോയിന്റിലും ഒരു എഫ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നെറ്റ് ഈ പോയിന്റിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ മാൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മാസ് എയ്റ്റി ഉണ്ട് ജി ടെൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ അതായത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇയാളുടെ വെയിറ്റ് അതായത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അയാൾ താഴോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മാനിന്റെ ഈ പോയിന്റിലെ നെറ്റ് ലോഡ് എന്താണ് ഈ പോയിന്റിലെ നെറ്റ് ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ് മൈനസ് എഫ് ആണ് നെറ്റ് ലോഡ് താഴോട്ട് കാരണം ഇയാളുടെ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇയാൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇതായിരിക്കും അപ്പം എണ്ണൂറ് മൈനസ് എഫ് താഴോട്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഈസി കൽട്ടും മുകളിലോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ചെയ്തേക്കേണ്ട ഒരു എഫ് ഉണ്ട് ഒരു ടു എഫ് ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളിത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഞാൻ അത് മാറ്റാൻ പോകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പം എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ് മൈനസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് ടു എഫ് ആകുമ്പം ത്രീ എഫ് അപ്പം എണ്ണൂറ് ഈക്വൽ ടു നാല് എഫ് അപ്പം എണ്ണൂറ് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ആകുമ്പം എഫ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലോജിക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പം ഇയാൾ എഫ് ഫോഴ്സിൽ പുള്ളി ആണെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് നമ്മൾ പുള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മുകളിലോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഫോഴ്സ് മുകളിലോട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെയും അതേ ലോജിക്ക് തന്നെ ഇതിന് അയാൾ താഴോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും മൊത്തത്തിൽ തന്നെ താഴോട്ട് വലിക്കും അപ്പോഴും ഇവിടെയും ബക്കറ്റ് പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മളൊരു റിയൽ ലൈഫ് കേസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എന്ത് പറയേണ്ടത് ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു മാസം എം മാസം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പുള്ളി അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പുള്ളി കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുവാണേ ഈ പുള്ളിക്കകത്ത് ഒരു കൊച്ചു മാസം എമ്മും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് ഈ സർഫസും ഈ സർഫസും ഇടയ്ക്കുള്ള കോഷൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ മ്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവും മ്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് സർഫസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള കോഷൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ വൺ ബൈ ത്രീ ഈ മാസിൻ്റെ അത് എയ്റ്റ് കിലോ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കുഞ്ഞു മാസ് എത്ര കിലോ ആയാൽ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം മോഷനിൽ അല്ലാതിരിക്കും അതായത് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള ടെൻഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഒരു മാസ് ഈ ഒരു പുള്ളിയെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടേക്കും എം അപ്പം എം തൂക്കിയിടുമ്പോൾ ടെൻഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും മുകളിലോട്ട് പുള്ളി മുകളിലോട്ട് പുള്ളി ഈ എം മാസിന് ടെൻഷൻ മുകളിലോട്ട് പുള്ളിയും റോപ്പിന് ഈ ഇങ്ങോട്ട് പുള്ളി അതായത് എം മാസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് പുള്ളിയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക
ഇവിടുത്തെ ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഈ റോപ്പിന് ഇങ്ങോട്ട് പുള്ളി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഈ ഒരു ടെൻഷൻ റോപ്പിന് ഇങ്ങോട്ട് പുള്ളി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഈ പുള്ളിയെ റോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് പുള്ളി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ടെൻഷൻ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ടെൻഷൻ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ടെൻഷൻ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോർസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വല്ല ഫോഴ്സും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഹോർസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സും ഇല്ല എല്ലാ ഫോഴ്സും ഉള്ളത് അങ്ങോട്ട് എവയാണ് അപ്പോൾ ഹോർസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് പോലും എൻ്റെ മാസിന് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളുന്നില്ല ഒരു ഫോഴ്സ് പോലും ഇല്ല അതിനർത്ഥം അതിനർത്ഥം ഈ വലിയ മാസിനെ ഈ കുഞ്ഞു മാസ് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല തള്ളുന്നില്ല ഫോഴ്സ് ഇല്ല അതിനർത്ഥം ഈ ഒരു സർഫസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടോ അതായത് ഈ സർഫസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഇല്ല നോർമലായിട്ട് ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്തോ ഫ്രിക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു എൻ അല്ലേ നോർമൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്തോ സീറോ ആയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫസിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷനൽ ഫോഴ്സും എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫസിൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല അതായത് ബിറ്റ്വീൻ എം ആൻഡ് സ്മാളം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ അറിയാൻ എഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഇനി ഞാൻ നെറ്റ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് എടുത്തു നെറ്റ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരും കാരണം ഇതിന് മാസം ഉണ്ട് ഇതിനൊരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് കിട്ടുന്ന നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഫ്രിക്ഷനും കാണും ഈ ബ്ലോക്കിനെ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് ടെൻഷൻ പുള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ടെൻഡൻസി എന്തുവാ ഈ ടെൻ ഈ പുള്ളിങ്ങിന് ഓപ്പോസി ഓപ്പോസ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ടെൻഷൻ എല്ലാം ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ എഫ് 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 എന്ന് എഴുതി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസീക്കൽ ടു ത്രീ ടൈംസ് ടെൻഷൻ അല്ലേ കാരണം ടെൻഷൻ അല്ലേ അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ഫോഴ്സും ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഓർസോണില് ത്രീ ടൈംസ് ടെൻഷൻ അതായത് ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാനിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും മ്യൂറ്റു ഇൻറ്റു എൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് എൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ എൻ ഉണ്ട് എം ജി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ജി താഴോട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ജി താഴോട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ജി താഴോട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് തൂക്കിയിട്ടേക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എം ഒരു എം ജി താഴോട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കുഞ്ഞു മാസിൻ്റെ എം ഇൻറ്റു ജി താഴോട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് തൂക്കിയിട്ടേക്കും അല്ലേ തൂക്കിയിടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ വരുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്തോ അതിൻ്റെ മാസം അല്ലേ എം ജി അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് എം ജി ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഫോഴ്സിന് ഈ നോ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നേരത്തെ കിട്ടിയ എക്വേഷനകത്തോട്ട് എയ്റ്റ് ജി പ്ലസ് എം ജി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം അപ്പം ഞാൻ എന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് ജി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു ജി ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇക്വിലിബറി ആവണമെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളെ മാസ് കുഞ്ഞു മാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് റോപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് റോഡിൽ ഇക്വിലിബറി ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെൻഷനും ഉണ്ട് ടി ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്കുള്ള വെയിറ്റ് എം ജി ആവണം എന്നാലും ഇവിടെ റോപ്പിൽ ഇക്വിലിബറിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാരണം നെറ്റ് ഫോഴ്സ് റോപ്പിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഇക്വിലിബറിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ട
നമുക്ക് രണ്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ റോപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് പുള്ളിയുടെ സപ്പോർട്ടാണേ അപ്പൊ ഈ റോപ്പ് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്തുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ആക്സലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഈ ഒരു ഒരു പുള്ളിയുള്ള കേസ് നോക്കിയാൽ മൊത്തം റോപ്പിനൊരു പത്ത് മീറ്റർ മാ പത്ത് മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു റോപ്പാണ് ഞാൻ ഇട്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അഞ്ച് മീറ്റർ അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ പുള്ളി ചെയ്തു ഒരു മീറ്റർ പുള്ളി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എന്താ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഷോർട്ടായി ഇത്രയായി ഒരു മീറ്റർ പുള്ളി ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നാല് മീറ്ററായി അപ്പം ഇവിടെ മൊത്തം നമ്മളെ റോപ്പ് എത്രയാണ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു മീറ്റർ കുറഞ്ഞാൽ അത് ഈ സൈഡിൽ കൂടും അതായത് ഈ സൈഡിൽ എത്ര കുറയുന്നു അത് ഈ സൈഡിൽ കൂടും എന്നാലേ നമുക്കിപ്പോൾ നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് പത്ത് മീറ്റർ കിട്ടിയത് ആദ്യം അഞ്ച് അഞ്ച് കിടന്ന് ഒരു മീറ്റർ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മീറ്റർ താഴ്ത്തി വരും അതായത് ഈ സൈഡിൽ ഒരു വെലോസിറ്റി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെലോസിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത് ഈ സൈഡിൽ ഒരു ആക്സിട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ മാനിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആക്സിട്രേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ സൈഡിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത് പുള്ളിയുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഈ കേസിൽ പുള്ളി രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ സൈസ് വ്യത്യാസമായി പോയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുള്ളി ഒരു മീറ്റർ മുകളിലോട്ട് പോയി അതായത് ഈ പുള്ളി ഒരു മീറ്റർ മുകളിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഓരോ മീറ്റർ വെച്ച് പോകുമ്പോൾ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്താ പറയുക രണ്ട് മീറ്റർ ഇവിടെ താഴ്ത്ത് വരും അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോയാൽ പൊങ്ങണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയണം അപ്പോൾ ആ പോയ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടെ വരും ടു എക്സ് ഈ സൈഡിൽ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വെലോസിറ്റി വിയിലാണ് ഈ പുള്ളി പോകണമെങ്കിൽ ഈ പുള്ളിക്ക് എന്തുമായിരിക്കും ടു വി ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഈ പുള്ളിക്കൊരു ആക്സിലേഷൻ എ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്സിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും ടു എ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ള ഐഡിയ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുക ഈ പുള്ളി ഒരു അതായത് രണ്ട് റോപ്പുള്ള പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അടുത്ത് ഈ പുള്ളി ഒരു മീറ്റർ മുന്നോട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഓരോ മീറ്റർ വെച്ച് പോകണ്ടേ അപ്പൊ ആറ് ഓരോ മീറ്റർ എവിടെ കൂടും ഈ ഒരു മീറ്ററിന്റെ ഇവിടോട്ട് ഇതിന് താഴോട്ട് വരും അപ്പം ഇവിടെ ഓരോ മീറ്റർ വെച്ച് നമ്മുടെ പുള്ളിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വൺ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് വൺ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റോപ്പിന്റെ അതായത് ഈ ഒരു മാസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വൺ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും കാരണം രണ്ട് സ്ഥലത്തും റോപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കേസിൽ അങ്ങനെ വന്നത് അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എളുപ്പം ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കടക്കാം ഇനി ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ബാക്കി വരച്ച എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എടുത്തു കളഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി അസീം ചെയ്യാൻ പോണത് എന്റെ പുള്ളി എങ്ങോട്ട് പോവോ അപ്വേഡ് പോവോ ഡൗൺവേഡ് പോവോ എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കുവാണ് ഈ മാസം വലിയ മാസം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകും എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ആക്സിലേഷൻ ഈ ഒരു മാസം താഴോട്ട് വരും ഇതിന് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് താഴോട്ട് വരും എന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇത് വെയിറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് മുകളിലും പോകും ഇതിന്റെ ആക്സിലേഷൻ എ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആക്സിലേഷൻ ടു എ ആണെന്നും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ കിട്ടി ഇതിന്റെ ആക്സിലേഷൻ എ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആക്സിലേഷൻ ടു എ ആണെന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഇവിടെ റോപ്പ് എത്ര കുറയുന്നു അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിട്ട് ഇത് താഴോട്ട് വരും അതായത് ഇത് ഒരു മീറ്റർ മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് മീറ്റർ താഴെ വരും ഇത് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ മുകളിലോട്ട് വെലോസിറ്റി പോകണമെങ്കിൽ ഇത് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ താഴോട്ട് വരും ഇത് ഒരു മീറ്റർ ഇതിന്റെ ആക്സിലേഷൻ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആക്സിലേഷൻ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇനി ഇത് മുകളിലോട്ട് പോയി താഴോട്ട് പോയി എന്നുള്
ചൂറ്റി ചൂറ്റി മുകളിലോട്ട് മൈനസ് ഒരു ജി താഴെ ഫോർ ജി താഴോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മാസ് ഉണ്ടല്ലോ മാസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ താഴോട്ടായിട്ടും മൈനസ് എ അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ എ കിട്ടി മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത പുള്ളി ഞാൻ അടുത്ത മാസിനെ ഞാൻ എടുക്കുവാണ് അടുത്ത മാസിനെ ഞാൻ എടുക്കുവാണ് അടുത്ത മാസിനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മാസിന് മുകളിലോട്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് താഴോട്ട് എൻ്റെ വൺ ജി ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് വൺ ജി ഉണ്ട് എൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ മുകളിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് ഏതുണ്ട് ടി ഉണ്ട് താഴോട്ട് ജി ഉണ്ട് മൈനസ് ജി ഉണ്ട് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു എ ഇനി ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ ഇതിന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ ടു ടി മൈനസ് ടു ജി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഇനി ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂറ്റിയും ടൂറ്റിയും ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ സീറോ വന്നു മൈനസ് ഫോർ ജി എന്നും മൈനസ് ഫോർ ജി എന്നും കൂടി ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മൈനസ് ടു ജി വന്നു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എന്നും മൈനസ് ഫോർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഫോർ എ കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് എയ്റ്റി വന്നു അപ്പം എൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ എ ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ ഫോർ എന്ന് വന്നത് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് എ കിട്ടി എ ഏതിൻ്റെ ആക്സലറേഷനാണ് വലിയ മാസിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ ചെറിയ മാസിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു അതായത് ടു എ ആണ് ചെറുതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ അതായത് ടു എ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ജി ബൈ ഫോർ ആകുമ്പോൾ ജി ബൈ ടു എൻ്റെ ജി ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത കണ്ടീഷൻ സെയിം ആണ് മുകളിലോട്ട് തന്നെയാണ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞു മാസ് വൺ കെ ജിയുടെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജി ബൈ ടു അപ്പുവേഡ് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം പിന്നെ ഈ മെത്തേഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ അതായത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടി പരിഗണിച്ച് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇടാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് മാറ്റണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിർത്തു